നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇത്തവണത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഫിസിക്സിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിയറി അഗസ്റ്റിനി ഫെറൻ സ്കോട്ട്സ് ക്രോസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹുള്ളിയർ ഇത് അറ്റോ സെക്കൻഡ് പൾസസ് അതായത് ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡിനേക്കാളും ആയിരത്തിലൊന്ന് പൾസ് വിട്ട് കുറഞ്ഞ ലൈറ്റ് പൾസസ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലേസർ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ലേസർ ലൈക്ക് സോഴ്സ് അതായത് ലേസറിൻ്റെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിനുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൊഹിയറൻറ്റ് കൊഹിയറൻറ്റ് കൊഹിയറൻസ് ആണ് ലേസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത ദൻ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഈ ടൈറ്റില് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൊബൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ക്യാപ്ചർ ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു സവിശേഷത ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് അറ്റോ സെക്കൻഡ് പൾസ് അതായത് ഇത്രയും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൾസ് ലോകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ മാൻമേഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല and uh, natural aayittulla oru source aayittu namukku aware alla and therefore etthum cheriya samayakramathil sambhavikkuna karyangale namukku padikkanulla etthum valiya oru tool aanu ippo ee develop cheyidinaanu ee novel prize kittirikkunnathu adile rendu karyangalaanu onnu light and the shortest of moments അതിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ്പെരിമെൻസ് ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് അറ്റ് സെക്കൻഡ് പൾസസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡയനാമിക്സ് ഇൻ മാറ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ചലനം അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അറ്റ് സെക്കൻഡ് ടൈം സ്കെയിൽ അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റോ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ബോർ മോഡലിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് അതായത് ദി സ്പീഡ് ഇതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദി ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഈസ് വെരി സ്മോൾ അപ്പം ആ സമയത്ത് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് റിയൽ സമയത്ത് റിയൽ ടൈമിൽ കാണണമെങ്കിൽ you need a tool that is short enough adu on adana idinte pradhanyam appo adu undaakka mathra alla adu mesh cheyidu adinte pulse rate etrayo nu kandu pidichu adine systematic aayittu veendum veendum repetitive aayittu undaakkanulla oru technique kandu pidichu adu pole adine solid state physics ilum biology ilum adu pole electron ഡൈനാമിക്സിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനാണ് ഈ നോബൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കല്ല ഈ ഈ വർഷത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഒരു വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെയ്ഫ് വെയ്ഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ മൂവിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ദി ഇറ്റ് ഓസിലേറ്റ്സ് ഇൻ റിയൽ ടൈം ആൻഡ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരീസ് ഇൻ ടൈം അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഒരു ചാർജിൻ്റെ മോഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വെയ്വ് ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എനി ചാർജ് എനി ചാർജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് പാർട്ടികൾ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരടുത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കാരി എവേ ബൈ ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വെയ്വ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിലുള്ളത് പക്ഷേ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹാസ് ഹയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് and therefore it has more effect on the uh, uh, charge particle. Now, 
ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ലൈറ്റില് ഈ ഇന്ററാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷനിലും ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷനിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ നമ്മളൊരു ശക്തിയേറിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറികൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓൾസോ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ വേവ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ യു ഹാവ് എ വേവ് ലെങ്ത് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അത് വേവ് ലെങ്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻ ഹാവ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഗാമ റൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള വേവ്സ് ആണ് ഗാമ റൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഗാമ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ദൻ അതിൻ്റെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ക് ഉള്ള റീജൻ നമ്മൾ എക്സ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ദൻ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഉണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഉണ്ട് റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഹാർമോണിക് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസസ് ദേ ആർ സംവെയർ ജനറേറ്റഡ് സംവെയർ ഇൻ ദി അൾട്രാ വയലറ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി സ്പെക്ട്രം ഈ റീജിയനിൽ അത്രയും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പൾസ് ഡ്യൂർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് പൾസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ വി ഹാവ് അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസസ് ഒരു വളരെ യുനോ എക്സ് റൈസ് എക്സ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ദിസ് ഈസ് എ ഫിലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് വിൽ എമിറ്റ് സം ഇലക്ട്രോൺസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാം ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദർ ആർ സം വെരി ഹൈ എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ടങ്സ്റ്റൻ പോലെയുള്ള ടാർജറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ടങ്സ്റ്റൻ മോളിബ്ഡിനും ഈ ടാർജറ്റിലൊക്കെ ഇത് വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ സംതിങ് കോൾ സ്റ്റോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് റേഡിയേഷൻ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് യൂസ് ഫോർ എക്സ്റേ ഇമേജിങ് നമ്മൾ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റേ ഇമേജിങ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് റേഡിയോ വേവ്സ് അനദർ ഫെമിലിയർ എക്സാമ്പിൾ കുറെ കാലം മുമ്പ് വരെ ഇതുപോലെയുള്ള ആൻറ്റിനകൾ ഡൈപ്പോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് you have direct uh, satellite uh, dishes but radio waves again it is uh, an example of electromagnetic waves and all of them are coming light bulbs light bulbs again it is an electromagnetic wave but these electromagnetic waves we have said that these electromagnetic waves they are not coherent paladum palasam these waves all are the same they are coming at with different uh, at slightly different times appo adu undu ipo or 40 watt bulb undengilum uh, it is emitted in all directions adu uh, pole waves are not uh, coming at the same time allengi coherence ennu parayna or property adinilla pakshe ee light ne namukku amplify cheyyam lasers nu parnal they are okay namukku or full form parayana ee light amplification by stimulated emission of radiation nanu namlu cool definition pressure it is basically amplified light how you amplify it is a different matter adu namukku ipo idinde bhaga alla laser is an amplified light okay appo adinde oru kadana nu parayunna idana we have some active media active medium like this aa mediyathilana namukku idile emit cheyanulla elements ullathu ed light anengilum the basic emission process ennu parayunnathu ആറ്റം ആണ് ആറ്റത്തിന് അതിന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റുള്ള ആറ്റം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിലുള്ളത് ദൻ യു ഹാവ് പമ്പിംഗ് പമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു ഗീവ് എനർജി യു ഗീവ് എനർജി ടു ദി ആക്റ്റീവ് മീഡിയം ആൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ ടു റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ഫൈനലി ഗെറ്റ് എ ലേസർ ഔട്ട് പുട്ട് ഇഫ് സംബഡി വാൺസ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് but that is what laser is ella laser lum ulla chila components aanu yan ivada explain cheyunnu that's we sometimes call it laser oscillator but that is light now if you look at the timings 
പല സമയക്രമത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമുക്ക് ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ സംഭവിക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ വൺ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ആയിട്ട് ട്വന്റി ത്രീ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബട്ട് വി ഡോൺ ഹാവ് എനി സോഴ്സസ് ഓർ എനി ഇവന്റ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സ്കെയിൽ പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് റഫ്ലി ഇൻ വൺ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ മില്ലി സെക്കൻഡിന് നടക്കുന്നതാണ് പിക്ചർ റിഫ്രഷ് ഇൻ എൽ ഇ ഡി ടി വിസ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെർട്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഇൻ റഫ്ലി വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് റേഡിയോ വേവ്സ് നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെർട്സ് എന്തോ ആണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ വേവിന്റെ ഒരു ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് മെഗാ ഹെർട്സ് അതായത് തൗസൻഡ് കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ലൈക്ക് മെഗാ ഹെർട്സ് ദി ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഓർ വി കോൾ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ദെൻ ദർ ആർ ഇവൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ് പ്രോസസ്സർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ റഫ്ലി ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഗിഗാ ഹെർട്സ് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ദി നാനോ സെക്കൻഡ് ടൈം സ്കെയിൽ പിന്നെയുള്ളത് മോളിക്കുലർ റൊട്ടേഷൻ നൗ ഇറ്റ് കംസ് ടു പീക്കോ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ നാനോ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ളതും ഒരു സബ് പീക്കോ സെക്കൻഡ് പീക്കോ സെക്കൻഡിൽ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം യു ക്യാൻ മെഷർ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നിക്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഡൈനാമിക്സ് അതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വരെ മേ ബി വി ഹാവ് സം ഇലക്ട്രോണിക്സ് സം എക്സ്പെൻസീവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അവിടെയാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് വെൻ യു കം ടു മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഇതെല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് മോഷൻ ഈസ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് പീക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ സം മോളിക്യുലർ മോഷൻ ഈസ് ഇൻ ദി ഫെംറ്റ സെക്കൻഡ് ടൈം സ്കെയിൽ അത് പിന്നെയും ആയിരം ത്തിലൊന്ന് സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് ഫെംറ്റ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ പീക്കോ സെക്കൻഡ് ഫെംറ്റ സെക്കൻഡ് ടൈം സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ റേഡിയേഷന് അതിലും ചെറിയ അതായത് വിസിബിൾ ഇൻഫ്രാ റേഡ് ആ റേഡിയേഷന് ഇതിലും ചെറിയൊരു ടൈം സ്കെയിലിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദി മിനിമം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഫെംറ്റ സെക്കൻഡ്സ് അതിന് താഴെയുള്ള ഇവൻസ് കാണണമെങ്കിൽ you don't have an optical source and that is where uh, uh, the at a second the new invention come into play and the electronic motion if you want to capture the electronic motion that happens at 10 days to minus 18 seconds that is an extremely small time scale appo avade all the conventional sources up to here uh, yeah. where we can use uh, uh, lasers cannot apply and uh, uh, for example the bohr period of valence electron in hydrogen atom is something like 150 at a second sun appo adile you need some extra tool to study appo adu at at a second time scales all types of structural dynamics are frozen except that of the electrons adu nammal ingane oru photo edukkunna pole aanu ipo nammal suppose you are trying to take a photograph of a oru pakshi varnu vanna oru photo edukkunna nu yeri nammal nammada camera ede shutter speed valare korthittirunnal you cannot see the bird flying ഒരു ബേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വര മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബേർഡിന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ സപ്പോസ് യു ഇൻക്രീസ് യുവർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഓഫ് യുവർ ക്യാമറ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബേർഡിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മോഷൻ കാണണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ ഫാസ്റ്റർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻട്രവൽ ടു ക്യാപ്ചർ ദാറ്റ് ഇവന്റ് അത് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാന്ന് ചോദിക്കാം ഞാനൊരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ
Vadita e example, let's say this is one, uh, one by fifth of a second. Finally, you only see the central part that is there, uh, uh, and you cannot see uh, really make out what is in there. It's it's a it's a hollow somewhere around here, and other leaf item can identify empty. But if you increase the shutter speed, then uh, one by ten second you can see a little bit more than. Uh, 1 by 20 second, you see some structures here and here, somewhere here. And then we try to make out that it is not a uniform cloud around that central object. You have something else. And uh, you go for 100, 150, uh, 1 hour 50, then you can see some shadow. And finally, when you increase the shutter speed uh, to 1 hour 50, 500 second, you can actually see what it is exactly. Other in the at a second time scale, or a pulse under number electron on Okumuranganabun. For electron motion, other the Panamula solar cell, solar cell electron charge transfer occurs between some molecules. Father, yet with the Tilana, some boy can then. You should see the source in the higher right temporal resolution. Then you can actually see electrons or molecule in the it goes to the next molecule at what time and whether it scatters or the path on the correct example that adwolulla experience nanu namaki higher uh, shutter speed which means shorter duration pulses adu avashyamulladu appo ee atta second technology ennu parayunnathu nammal ippo novel website la ningalku kayar nokki kaanum they are talking about overtones overtones ee edo oru laser inde lasers inde femtosecond laser galde Overtones on it. They are not lasers. At the second pulses by itself, it's not lasers. Laser no in the it is highly directional beams on they are visible light aikim, uh infrared light aikim, other the higher overtones. Higher overtones in the novel site uh carrium, other acoustics popular But laser community, along with it is harmonics. Harmonics of lasers. harmonics? Harmonics no the first second harmonics no and the wavelength yeah. Upper uh, third harmonics in the rainbow, the wavelength moon will now. I'm going to thousand harmonic ambo, wavelength for eight hundred nanometer infrared light in the Mutorong. A thousand harmonic ambo, it becomes point eight nanometers or eight armstrongs. It is very close to X rays. X UV in the Kamal Varela, Parena, extreme UV source sun. That's the at a second pulse. At a second pulse, the frequency is frequency conversion. That's the nanometer visible light. That's the number of nanometers infrared. That's the number of First, it was predicted uh, to be at the seconds, and then it was measured. So, in this slide, we have the laser light and it is green. Green cell, it is pure green. And the, uh, the spectral width uh, is very narrow. Now, the purity of color. 
അത് അതായത് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് തരംഗ വേവ് ലെങ്ത് തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരേ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള വേവ്സ് ആണ് ലേസേഴ്സിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് സാധാരണ ലേസേഴ്സിലുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ് ലേസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ഗോ ടു വെരി ഷോർട്ട് ടൈം സ്റ്റേൽ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റസ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ്സ് തേർട്ടി ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഷോർട്ട് ഇൻ ടൈം നമുക്ക് അൺസെർട്ടിറ്റി അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫിസിക്സിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ വി ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വളരെ ചെറിയ ടൈം അളക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഫ്രീക്വൻസി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ എനർജി ലീക്ക് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ടൈം ഡ്യൂറേറ്റിലുള്ള എനർജി പ്രൊപ്പേഷൻ വൈഡർ ബാൻഡ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ഇതിനെ കാണാത്ത ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ് ലേസർ പൾസ് യു കനോട്ട് ഹാവ് എ തേർട്ടി ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ് പൾസ് വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് എ വൈഡർ സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ് ലേസർ എടുത്തായിട്ട് അത് വൈഡർ ബാൻഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഒരു യു ഡോ ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ് ലേസറിന് നമുക്ക് യു ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് തേർട്ടി വൺ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ലേസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി നാനോമീറ്റർ ബാൻഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ആംപ്ലിഫയിങ് ദി പൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടിന് പല ശബ്ദമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും സപ്പോസ് ഇ ചേഞ്ച് ദി ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യു ഹാവ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈ ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം സെൻട്രൽ വേവ് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം യു ഹാവ് ഈക്വലി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ആംപ്ലിഫൈഡ് പോൾസ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ബട്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ചിർത്ത് പൾസ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അതായത് ിഫിക്കേഷനിൽ ഈ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ടൈമിൽ അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വേൾഡ് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ കുരുവികൾ ചെർപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുരുവികൾ തെളിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഹൈ പിച്ചിൽ തുടങ്ങും ദെൻ ഇറ്റ് ഗോ എൻസ് ഇൻ ലോ പിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതേ എഫക്ട് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ലൈറ്റ് പൾസസ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് പൾസിൽ അതേ എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുപ്പ സാംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതിനാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ നോബൽ പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജെറാഡ് മൊറോ ആൻഡ് ഡോണാസ്റ്റിക് ലാൻഡ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ് ഈ ഈ നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഫെംറ്റ സെക്കൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ചെറുപ്പ സാമ്പിളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഷായി സാർ പറഞ്ഞ ലേസറും ഇറ്റ് ഈസ് എ ചെറുപ്പ സാമ്പിളിഫൈഡ് ലേസർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആർദർ ആഷ്കിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രീസേഴ്സിനുള്ള അതിനും നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടാത്ത ഒരു ഇതാണ് വിൽസൺ സിബത്തിൻ്റെ മോട് ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ലേസർ ടെക്നോളജി ഈ വിധത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതും ഈ അട്ട സെക്കൻഡ് പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഓക്കെ ഇൻറ്റൻസ് ലേസർ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേസർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് വേവ്സ് ഇലക്ട്രിക് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊഹിറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേസറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു
ഒരു പൾസാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഓസിലേറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെയിൻ സം എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോറി ലേസറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റഡി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു ഓസിലേറ്റ്സ് ഈ വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻഫ്രാഡ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെരി ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ വളരെ കുറച്ച് വേവ്സ് മാത്രമേ കുറച്ച് വേവ്സ് ഇൻ ദി സെൻസ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് കൊഹിറൻ്റ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വേവ്സ് ഒരു ബില്യൺസ് ഓഫ് ബില്യൺസ് ഓഫ് വേവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ദേ ആർ ഓൾ ഹാവ് ദി സെയിം പാറ്റേൺ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ പുറത്തൊന്നായിട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ വോൾസ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ലേസർ സാധാരണ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള പോലത്തെ ഒരു ലേസർ അതിന് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിനെയും അയോണിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനേക്കാളും കൂടിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ആറ്റം ബിഹേവ്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു യു വി ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് ആറ്റത്തിനെ അയണൈസ് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് എ ഫോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി അപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇഫ് ദി ഫോട്ടോൺ എനർജി ഇസ് ഹയർ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇറ്റ് വിൽ എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് this will go to the continuum appo angane electron atathil ninnu maari nilkka aniyana nammal ionization ennu parayunnu appo ee slide la enikku parayanulla laser ennu parayunnu intense laser ennu parayunnathu valare validaya oru electric field aayittana nammal consider cheyyunnu appo indinte total power ee valare korcha samayathekkulla ee power ennu parayunnathu it is very high idu nammala thaale ezhudiyekkana ee numbers nokkuvaanengil nammude laser nu a typical laser which is also used for at a second pulse generation 2 lakh megawatt olam peak power that power exists only for extremely short time okay idu namukku veni nammude idiki power station aayittu compare cheyidal 780 megawatts aanu അതൊരു ദിവസത്തെ അന്ന എന്റെ വിശ്വാസം മെഗാവാട്ട് പവർ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെയിലി കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ കേരള ഈസ് ഫൈവ് ഗിഗാവാട്ട്സ് അപ്പോ അതൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ദിസ് ഈസ് ഇത് ഇത് ഗിഗാവാട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗിഗാവാട്ട്സ് അബൌട്ട് എത്രയാ ഫോർട്ടി ടൈംസ് ഹയർ പവർ കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന പവറിന്റെ നാൽപ്പത് ഇരട്ടിയോളം നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ പൾസിൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ പൾസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫീൽഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ്റത്തിനെ വിടുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ദി പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് അൺയൂഷ്വൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതിനും വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമിലർ ടു അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസ് ജനറേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലേസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ലേസറിന്റെ പുറയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ബോക്സ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ റിയൽ ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് പൾസസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആയിരം പൾസ് ആണ് വരുന്നത് വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അക്വസ്റ്റിക് വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇറ
അത് ഇൻഫ്രാ റെഡിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോ പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദീസ് ആർ എക്സ്ട്രാ ഫ്രീക്വൻസീസ് ദാറ്റ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ സിംപ്ലി ഫോക്കസിംഗ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസ് ജനറേഷനിൽ ഇതുപോലെ സിമിലർ ടെക്നിക് ആണ് അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസിൽ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ലേസർ ഒരു ഗ്യാസ് ജെറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുന്നു അതുപോലെ മെഷിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അതിന് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസ് ജനറേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം ഈ പക്ഷെ ഈ അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസ് യു വിയിലായതുകൊണ്ട് വാക്കും യു വി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെക്ട്രൽ റീജിയണിലായതുകൊണ്ട് എയറിൽ വെച്ച് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള എയർ തന്നെ ഇത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസ് ജനറേഷൻ ഇസ് ഡൺ ഇൻ വാക്കും ബട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദി സ്പോട്ട് സി ന്യൂ വേവ് ലെങ്സ് ന്യൂ കളേഴ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഫോക്കസിംഗ് എലൈസർ പോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസ് ജനറേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഹാർമോണിക് ജനറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദി നോബൽ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് സെമി ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നോബൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരുപാടാണ് ദിസ് ഈസ് ദൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അത് വളരെ വലുതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു ദി ആറ്റം കാരണം ആറ്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആംസ്ട്രോം ആണ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ആംസ്ട്രോംസ് ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആംസ്ട്രോംസ് അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം അതിനകത്തുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ വേവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ടൈം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ഗോസ് ടു മാക്സിമം കംസ് ബാക്ക് ടു സീറോ ദെൻ ഗോസ് ടു നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആൻഡ് ദെൻ ഗോസ് ഒരു വേവ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് മാക്സിമം സംവെയർ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം സംവെയർ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആൻഡ് അഗെയിൻ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ ഓൾ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ഈ ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആറ്റത്തിന് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചാർജ് and if the electric field is e or charge of electron is minus e in the area and then this is your force appo ee electric field in that sign maarumbo the force becomes e e force in the direction maaru appo adanu ivada sambhavikkum the elect electron is here initially it is trapped in an atom idana atathin represent cheyna coulomb field appo adinu the electron is tunneled out oru prakarathile adine portaduthu nu vichcham it is process ionization varna process vadi adine portaduthu but you have the electric field still there ee ee bhagathulla padam kaanichittilla it will be something like zero ingane the electron is again trapped in the atom അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ മൂവ് ടു ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ദെൻ അഗെയിൻ വെൻ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാഫ്റ്റ് ഇൻ ദി അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ബാക്ക് ടു ദി ആറ്റം ദെൻ അഗെയിൻ മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ബാക്ക് ടു സീറോ അപ്പൊ വേറൊരു വിധത്തിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ പല സമയത്തുള്ള പാത്തിനെയാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചത് ഒരു ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഫ്രം ദി ആറ്റം ദെൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാക്സിമായി ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദി ആറ്റം ത്രീ കമ്പൈൻസ് 
അപ്പൊ ഈ എക്സ്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയ സമയം എനർജി ആ എനർജി വെച്ചോണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആറ്റത്തിന് ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിന് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് റേഡിയേറ്റ് ആസ് എ ഫോട്ടോൺ അപ്പൊ ഈ ഹാഫ് സൈക്കിളേ ആയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ അപ് ടു മാക്സിമം ദെൻ കം ബാക്ക് ടു സീറോ വൺ ഫോട്ടോൺ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ദെൻ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ദി മോഷൻ ഈസ് ഇൻ ദി അതർ ഡയറക്ഷൻ and it goes like this come back emit another one half cycle or a full cycle there will be two high harmonic emissions and that is happened here appo adu pole 10 cycle undengil alli 5 cycle undengil you get 5 cycle na you get 10 pulses of at a second you get a train of at a second pulses ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിന്റെ റേഡിയേഷന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള സ്ഥലം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ദി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ടെൻ ടു ദി ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ദി പീരിയഡ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫെമിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഈ സീറോ വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫെമിറ്റേസ് അതിലും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് രണ്ട് എമിഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതാണ് അറ്റ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നത് ഈ റെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അറ്റ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഓരോ സൈക്കിളിലും യു ഗെറ്റ് ടു അറ്റ സെക്കൻഡ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ട്രെയിൻ ഓഫ് പോളിസസ് ഇതിന് ലേസറിനുള്ള ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ആർ കോഹറൻറ്റ് ദ ആർ അൾട്ടാ ഷോർട്ട് അതിന് ഡൈവേർജൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതൊരു ബീം പോലെ തന്നെയായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ് ടു എക്സ്റേ റീജിയൻ വൺ കെ ബി ആൻഡ് ഫോർ ദി ഹയസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് യൂസ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൾസിന്റെ ലെങ്ത് പിന്നെ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ദി ഹാർമോണിക്സ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് okay we'll skip this it is uh, i wanted to tell something about pump probe spectroscopy uh either in pump probe spectroscopy what we do is uh you use a pump oru atathine excite cheyikkanayittu nammalu laser probe upayogikka then you see oru atta second pulse upayogiche ee electrons inde motion nammalu kandupidikka അതിനാണ് പമ്പ് പ്രോബ് എന്നാണ് അപ്പൊ ലേസർ പൾസ് ബിക്കംസ് ദി പമ്പ് ആൻഡ് അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസ് ബിക്കംസ് ദി പ്രോബ് അപ്പൊ ഈ അറ്റ സെക്കൻഡ് പൾസിന്റെ ഡിലേ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ലേസർ അപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ഫുൾ ടൈം ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ പമ്പ് പ്രോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഓഗസ്റ്റ് ടോപ്ലർ ഓക്കെ now uh, i have given uh, the title measuring the immeasurable for this uh, slide that is a statement made by two nobel prize winners in 1967 uh, reaction kinetics a chemistry nobel prize it is manfred eigen and he used uh, in his lecture a nobel പ്രൈസ് റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലെക്ചറിൽ ഹി പറഞ്ഞു ഹി മെഷേഡ് ഇമ്മഷബിളി ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വാസ് ഇമ്മഷബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ബട്ട് ദി റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് വാസ് ഐ മീൻ ടൈം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് സവായിൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ nobel prize again in chemistry he did uh, analyze reactions of uh, femtosecond time scales okay at that time femtosecond was the shortest possible scale but he joked about um, the statement made by manfred manfred eigen by saying at a if at a second techniques do become reality the immeasurable 
will have to be redefined again. Apo atta second anu kandu di sini dalam ni lla. Apo adu kerja ni tu, apo adu reality awu anangil. Okay, now you have to redefine it again. Apo itu, itu semua mandu tu beru nature artikel lah, na by Patta Jarji, with the title Mastering the Immeasurable. Title and up now, immeasurable is redefined. But she article in nature on the and I change the po at the second process were measured in June 2001 by Pierre Agostini. He his that is his main uh, achievement in the uh, at a second time scale. We was an old price it here, Pierre Agostini, uh, main contribution or in the yes. Measured it first time the after second pulses and shown that it is really after second pulses. And other way that he has used it for many applications also. Father, he is the June Lana, uh, uh, Kraus at the novel price, he was the novel price with Kraus and then, uh, he the report is the. Few months later, September, London, September 2001. Uh, okay. You were a more than a decade, he fielded in 1987, first discovery by Ann Kullier Kajnata. You were a lot of But the uh, discovery. Or the confirmation. Anu atas second dah ni di lantau anu nariya itu nu, percaya atas second the confirmation mana tu 2001 ni lah. Ayat anu po, adanya tu na, ini novel price ni baga anu lah, asalam itu pilihan agus ni. Okay, again itu novel website ini adalah statement anu 2023 novel price in physics is for the study of the movement of electrons in atoms, molecules. And matter in the condensed phase by means of at a second spectroscopy. Apo pudiyaru field has developed like at a second spectroscopy. Adu at a thindiyo molecule thindiyo paridi vitte electron da motion leke motion observey ne leke ayna kondat ethichu anala science ne kondat ethichu anala ana thinde oru pradana ne pannore. Okay, I'll go through some of the uh, 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 discoveries and earlier in uh, 1987. Our very unusual little uh, discovery, Narthi. That is the uh, she was look she was looking at X-ray or what to view radiation from the uh, from atoms. But we the there are some unidentified peaks like. Uh, these ones and he found that she found that or she and his, her group found that uh, these are how wavelengths exactly the fractions of wavelength of the incident light uh, this is ninth harmonic uh, lambda by nine i don't know in the wavelength well i'm done or in the Nampaknya pump laser itu yang kita ni lambda by nine is yang this is lambda by eleven, this is lambda by thirteen, lambda by fifteen, lambda by seventeen, nineteen and twenty one. There is no lambda by two, or there is no lambda by six. It's only odd harmonics that are there. Odd number harmonics macam tu. Ada aja. Ada ini sistem ini ada simetri yang ni. Or harmonics matra, ini le generate yang betul. Ini proses le, or harmonics matra generate yang betul. That is due to the symmetry of the system. Apo, pinna ada kandu di cide. Ini le, ini amplitude. Ini amplitude ke, this is the amplitude. Ini amplitude as a function of harmonic order, floaty yang ni, you get a curve like this. Okay. Ini portion le. Kali ni tu binne, ingat harmonik sama ni illa. Adalah, and this is this portion is called cut off. Adz, that was the operation that is made in 1987 and published in 1988. Ini mum.
I don't know why it is not considered for novel prize. That's where we will explain it. They haven't explained it. So, I don't know. In 1987, there was another observation. Uh, Excimer laser was uh, 250 at a second predict on the laser. I mean, uh, publication on that. But she, either in the code, uh, 90 or Patu along in 1998, uh, same group, uh, uh, and group, and they have made the theory, they have devised. Time dependent Schrodinger equations always under. They have predicted exactly uh, the same harmonic E curve in a predictive, and also they predicted uh, 120 at a seconds for seventh harmonic. Other never achievement. They, they observed something and they explained it theoretically and proven it uh, through uh, the. Either you sustainable uh, dependable technology at developing and potential in under the prove either theorem experimental uh, uh, correlate either front. Okay, that is the contribution that's made by uh Anne Hullier in the in the that has prompted the Nobel Committee to award uh, to make uh Anne part of this novel. Price. Pinel Pierre Agostini, Pierre Agostini Sarnet, a femtosecond laser with a transition, six photon, I mean, multi photon transition at the Thrilla at the Thinde laser at interaction. He has started it in way back in 1979. 20th century reader, Adan of San Alamuin, he for the laser matter interaction study. And later in 2001, he found uh, the transient, uh, sorry, at a second pulses from high harmonic generation that uh, the science generally published. And that has, uh, uh, I think, the major contribution that Pierre uh, uh, Agostini has made. And then after that, he has used it for. Uh, I mean, either in the Padanele article on Padile electronic binding potentials at the second photoelectron wave packets and Idivala Valare Adigan applications in a lesson of Novel Committee. The statement is on Agostini group produced a train of pulses with a duration of 250 at a second. And that was published in 2001. Krauss, Krauss, he has also been involved. He's um, uh, deep party research involved involved in the the but I didn't publish it there, then I don't credit that there's no way. But share, Bakula credits. He gets a point of coherent X ray, half KV X rays. Then this is a very famous uh, review article that is published in 2000. And uh, he has uh, moved the system or, or the technology to utter second spectroscopy condensed matter. So, all state lake, I couldn't well, one observation he has made is that a delay of approximately 100 at a second between the emission of photoelectrons. So, we light is as well as metals, surface electrons and down, atoid lattice to bind the electron down. Within LM distinguish here and with that in the experience search that originate from localized core electrons, some milum, Adinda Adino on the electrons, delocalized conduction electrons, non electrons, 
തമ്മില് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ സെക്കൻഡ് ഡിലേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഇനഫ് ടു മെഷർ സച്ച് ഇവൻസ് അപ്പൊ ഈ മെറ്റൽസിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു നോവൽറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇത് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണ് ദൻ നോവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഓപ്റ്റിക്സ് അൾട്രാ ലേസ് അൾട്രാഫാസ്റ്റ് ലേസർ സോഴ്സസ് പ്രസിഷൻ ഫിഫ്റ്റ സെക്കൻഡ് അറ്റ സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് ടെക്നോളജീസ് ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രൗസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ഡെവലപ്പ് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മോളിക്കുലർ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ദാറ്റ് കാൻ ഡിറ്റക്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോളിക്കുലർ കമ്പോസ്റ്റ് ബയ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടുവേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ അറ്റ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മാറ്റി കൂടാതെ ബയോളജിയിലും അതുപോലെ ഇതിന് ഈ സോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല അന്ന് മുതൽ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻവോൾവ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് and uh, he also developed something called atto second metrology ilippo nan samayam thirayirund i am not going to explain it but now we have a new field of technology that is atto second uh, metrology and this is an experiment setup ipo ibada kaanichirikkunnathu idu oru lens vechittu from the second laser or gas jet like focus cheyirikkunnu ee gas innu porthekku varunnathu it is uh, uh, ഈ അകത്ത് കാണുന്നതാണ് ഹൈ ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് അതിന് ഒരു ലോവർ എമിഷൻ കോൺ കമ്പയർ ടു ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന പമ്പ് സോഴ്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അതിനെ എഗെയിൻ വേറൊരു ഗ്യാസ് ജെറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊരു അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോസ് ഇൻ ടു കിയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോസ് ഇൻ ടു ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പെക്ട്ര ടൈം ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ദി ടെമ്പറൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ലേസർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് എക്സ് വി പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾ അറ്റ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീക്കിംഗ് അത് പക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പോൾ കോർക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ടീമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമയത്ത് നോൽ പ്രൈസിൽ പാട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല ദറ്റ് ഈസ് അറ്റ സെക്കൻഡ് മെട്രോളജി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന Uh, Krauss in the uh, it, that came out after the Agostini has published. Uh, according to Nobel Committee, uh, the Nobel laureates and their research in the area harnessed powerful laser effects to shift time to at a second scale. Uh, at a second time, like uh, laser effects in a condition that you do. And, uh, could see electrons move in atoms atathile electrons engal povunu eppo povunu adine petti molecules ilum matter condensed matter ilum adhaayi solid state physics ilulla niravadi process idu moolam avaru study edu idu rendinu aanu in short the novel prize was awarded if you want to know more about uh, this ഈ ഒരു റീസെന്റ് റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൺ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യു ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ദർ ആർ ഈക്വലി ഡിസേർവിംഗ് പൈനിയേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഷായി സാർ പറയുന്നുണ്ടായി നോവൽ പ്രൈസ് ഫിസിക്സിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ചിലരെയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോൾ കോർക്കം അറ്റ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീക്കിംഗ് ഈസ് ദി ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് അറ്റ സെക്കൻഡ് മെട്രോളജി അദ്ദേഹത്തിനും ഇതിന് വളരെയധികം അർഹത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഉർസുല കെല്ലർ ഷി ഓൾസോ ഡെവലപ്പ് ദ ലോട്ട് ഓഫ് ഫെം ടോ സെക്കൻഡ് ടെക്നോളജി പിന്നെ മാർഗ്രറ്റ് മുഡ്നൈൻ ഹെൻറി ക്യാപ്റ്റിൻ അത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആണ് ദേ ഹവ് ഡെവലപ്പ് ലേസ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ ഹൈ ഹാർമോണിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് and wilson sibat okay even though not involved in model under the like self face mode locking he was left out in 19 2018 novel prize 
ബിക്കോസ് ഐ മീൻ അഗെയിൻ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടു പേർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കും മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നോബൽ കമ്മിറ്റി ഹാസ് ബെറ്റർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഇടപെടാനുള്ള എന്താ ബൗദ്ധിക തലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഹു ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇമൻസ്ലി ടു ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ആറ്റ സെക്കൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ കൺക്ലൂഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചോദ്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് നേരെ ചോദിക്കാം ഞാന് കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനായിരുന്നു സാറെ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് മാത്രമാണോ അതോ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലോ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റില് നടത്താവുന്നതാണ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഒന്നോടെ എളുപ്പം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതിന്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാക്കും വ്യൂ റേഡിയേഷൻ അതിന് വാക്കും വ്യൂ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാര്യം അത് വാക്കത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുള്ളു അപ്പോ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുമ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റണത് ഗ്യാഷ്യസ് മീഡിയത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്റെ ഇതൊക്കെ ഒരു കെമിസ്ട്രിക്കാരന്റെ സംശയമാണ് സാർ ഈ ഓർബിറ്റൽ ഷേപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് വല്ല വിവരവും കിട്ടുമോ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓർബിറ്റൽ ഷേപ്പ് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആറ്റത്തിന് ഒരു യു വി റേഡിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഫോട്ടോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടൈം സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഈ എലിക്ട്രിസിറ്റി ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് വരാതിരിക്കണേ ഉള്ളായിരിക്കും ഷേപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് ഓർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇതിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിലുണ്ടാവുമോ സാർ ലൈക്ക് പുതിയ മെഡിസിൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജിങ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ സെൽസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെ അതിലുണ്ടാകുന്ന മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടോ ഒക്കെ ഈ ഈ ആറ്റോ സെക്കൻഡ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കൂടെ എന്നൊരു സംശയം എന്റെ പേര് അനിൽ എന്നാണ് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ സയൻസില് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ മെഡിക്കലിൽ ഇപ്പോ ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് നോട്ട് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ പാത്ത്വേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റ് എ സെക്കൻഡ് സയൻസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതാണ് ആ വിധത്തിൽ ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ് എ സെക്കൻഡ് പൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഡ്രഗ് റിസർച്ചില് അതുപോലെയുള്ള കെമിസ്ട്രി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസർച്ചില് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല തോതിലുള്ള ഉപയോഗം ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ അത് എല്ലാ ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ബയോളജി ആയാലും എല്ലാ ഫീൽഡിലും അപ്പൊ ഇത് പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ നോബൽ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ ഇത് ബയോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഹൈ ഹാർമോണിക്സ് ആസ് എ റിസർച്ച് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കിയ സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് റിസർച്ച് ഫീൽഡ് ആയ
ബയോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റലിസ്റ്റ് അവർക്ക് ഈ ലേസർ സോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവർക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഈ സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം കാണിച്ച ഒരു ഇതില് വി എൻ ഐ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സെറ്റപ്പിലും ദേ ഹാവ് ഡിവൈസ്ഡ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിയാലാണ് ഇത് കെമിക്കൽ ലാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ലാബിൽ ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ ലാബിൽ ഇതിന് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു അറ്റ സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ലേസർ ലാബിൽ യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് അറ്റ സെക്കൻഡ് പോളിസസ് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർ എ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ ഹൂ വിൽ സ്പെൻഡ് ഹാഫ് എ ഡേ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ദി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സീരിയസ് റിസർച്ച് ഒരു കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാബുകൾക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയണൽ സെന്ററിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി ഒരു കോമൺ ഫെസിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തു തരുന്നു ആ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സീരിയസ് അങ്ങനെ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ അതർ സോഴ്സസ് വിച്ച് കാൻ സോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദർ ഈസ് അനദർ സോഴ്സ് ഈ സിംഗ്രോട്രോൺ ഫെസിലിറ്റികൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സുകളുണ്ട് ദർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് യു വി വാക്യൂം യു വി എക്സ്ട്രീം യു വി കൊഹിറൻ പൾസ് പക്ഷെ അതിനൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ നോട്ട് സിംഗ്രണൈസ് വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റുമായിട്ട് സിംഗ്രണൈസേഷൻ ഇല്ല അതിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആവും പക്ഷെ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ അറ്റോ സെക്കൻഡ് ടൈം സ്കെയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യു നീഡ് പെർഫെക്റ്റ് സിംഗ്രണൈസേഷൻ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ ലേസറും ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്ത ഒരു സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വരും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോപ്പ് താങ്ക് യു സാർ എനിക്കൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇനിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ് കൂടെ വേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് ഉള്ള ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ പോളിസി വരാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ യൂസേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അതായത് സാങ്കേതികമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പറയാം ഡ്രഗ്സ് കമ്പനികൾ മരുന്ന് കമ്പനികൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് കെമിക്കൽ കമ്പനീസ് പിന്നെ ഈ സോളാർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫേംസ് അവർക്കെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവാം ഒരു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഒരു യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് വെരി സ്ട്രോങ് ഗ്രൂപ്പ് ഹു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് സച്ച് സോഴ്സസ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കും അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമെന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഐ തിങ്ക് ദർ വിൽ ബി കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ് for this uh, sort of experiments oru uh, indiki common aayittulla oru center aayittu veni develop cheyavunnaanu pakshe ippo ee novel price odu vannodu koodi there could be fund uh, ee field ubhayam korchirunna aalukalum oru pakshe adilekku veendum varanum agane onnu rendu group ullu valla strong aayittu tata institute of fundamental research bombay lundu hyderabad lundu ദൻ നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്
ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ലാബില് ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അത് മാത്രം മതിയാവില്ല അവർക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേണം അതിനൊരു വലിയ ടീം വേണം ഒരു കൺസേർട്ടഡ് എഫേർട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടായാലാണ് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സില് അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലൊക്കെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവോ ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങില് ഇത് എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരു ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലല്ല ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് അതിനെ സംരക്ഷണ ലേസർ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അതിലും വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ലിതോഗ്രഫി അതിലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ഈ അറ്റോസെക്കൻഡ് ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ചിപ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിലാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ളത് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിൽ വിഷം കിട്ടിയ കോണ്ടൺ ഡോട്ട്സ് കോണ്ടൺ ഡോട്ട്സിൽ ഇന്ററാക്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അതുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും അറ്റോസെക്കൻഡ് പൾസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം അതിന്റെ ടെമ്പറൽ ഡൈനാമിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം Uh, chip manufacturing uh, as such there are many more very effective lithographic uh, techniques which has much higher resolution uh, spatial resolution idinakkalum valla spatial resolution undu adile temporal resolution avashyayittu varunnathu mukkiyar material developments la irikkum aa kar adinu vendittu namukku eta second process nu veikkan pattu okay thank you sir thank you ഹലോ സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ എൻ്റെ പേര് സേതു ഹരീന്ദ്രൻ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് നോബൽ പ്രൈസ് ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലെ നോബൽ പ്രൈസ് ഇതിനായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ പിന്നീട് ഈ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി ഇന്നിപ്പം സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അടക്കം ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ അത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പോലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ചിപ്പ് വാർസിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മാസ് അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ വരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു റവല്യൂഷനിലേക്ക് അറ്റോസെക്കൻഡ് ടെക്നോളജി പോകാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ആ വിധത്തിൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഹാസ് മെനി മെനി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഇറ്റ് ദി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പക്ഷെ ഒരു ഗിഗാ ഹെഡ്സ് സ്പീഡിൽ ഹോൾട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി That's a fundamental limit. That's why we don't have to go to the same level. Now, we have different parallel processing and other technologies. We can do speed and speed. But if we have a transistor, we have to have a impact in the world. We can do the same thing in the world. We can do the same thing in the world. പക്ഷെ ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിനും അതുപോലെ മറ്റ് മരുന്നുകൾക്കും ബയോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ്സിലാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ അതായത് പുറകിൽ നിന്ന് സഹായിക്കലാണ് പൊതുവെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനം അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ 
സെർവ് ചെയ്യുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് ടെക്നോളജി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ